हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर आर एस पटेल फ्रॉम एल जी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ थर्मोडाइनेमिक केमिस्ट्री इन प्रीवियस वीडियो आई विल डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस और उसमें भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो फर्स्ट थिंग वॉट इज एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस दैट मीन्स एनी प्रोसेस इज डन इन आइसोलेटेड सिस्टम दैट मीन्स हीट और एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस जो है उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एडियाबेटिक चेंजेस तो फर्स्ट थिंग वॉट इज एडियाबेटिक चेंजेस नाउ वी डिस्कस एडियाबेटिक चेंजेस वैन सिस्टम सफर अ चेंज ड्यूरिंग विच नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम सच चेंज इज रिफर एज एडियाबेटिक चेंजेस सपोज हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और सिस्टम के अंदर कोई एक्जोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो रही है तो उसमें से हीट जो है वो रिलीज होगी दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा बट दिस हीट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम सो दिस वन इज अगर वहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है दैट इज एडियाबेटिक चेंजेस वहाँ से हीट जो है वो बाहर भी नहीं जा सकती है और अंदर एंटर भी नहीं हो सकती सो दिस वन इज एडियाबेटिक चेंजेस फॉर आइडियल गैसियस सिस्टम देर आर टू पॉसिबिलिटी फर्स्ट वन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड सेकेंड इज एडियाबेटिक कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डी ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हियर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू दैट मीन्स हीट एंड माइनस डब्ल्यू दैट इज वर्क नाउ दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन इन दिस एडियाबेटिक चेंजेस नो हीट कैन एंटर और लिव द सिस्टम दैन क्यू इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स हीट इज नॉट एंटर इन टू सिस्टम एंड लिव द सिस्टम सो Q value is equal to zero. Then put the value of Q in equation number one. Then d e is equal to minus w. So this one is equation number two. Now, if change take place at constant pressure p, so w that means work can be replaced by pressure into dv. That means pressure जो है वो constant हो जाएगा and volume जो है वो चेंज होगा दैट मीन्स चेंज टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इट इज इक्वल टू पी इंटू डी वी सो डी ई इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी दिस वन इज इक्वेशन नंबर थ्री नाउ अकॉर्डिंग टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अगर आइडियल गैस जो है उसका हीट कैपेसिटी इक्वेशन डिस्कस करे तो डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी वी so this one is molar heat capacity equation for ideal gas at a constant volume so we also write here de is equal to c into dt now put the value of de in equation number 3 so cv into dt is equal to minus p into dv this one is equation number 5 from this equation number 5 sign of dt and dv both are opposite if we increase the volume of system then temperature of the system will be decrease so this one is adiabatic expansion process as it is second possibility is that if we decrease the volume of the system then temperature of the system will be increase and this one is adiabatic compression process now during adiabatic expansion gas does work and heat can not transfer from system to surrounding and surrounding to system so gas itself supply energy and temperature of the system will be decrease as it is in adiabatic compression now we discuss zero law of thermodynamic zero law of thermodynamic is also known as law of thermal equilibrium जीरो लॉफ थर्मोडाइनेमिक जो है वो फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ जो है उसके बाद डिस्कवर हुआ था बट 
जीरो लो जो है वो फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो के पहले आएगा बिकॉज इट गिवस सम बेसिस इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सो वट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरो लो ऑफ थर्मोडाइनेमिक हियर टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर सपोज वी हैव वन आइसोलेटेड सिस्टम एंड सिस्टम हैविंग टू कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी इट इज सेपरेटेड बाई एडियाबेटिक वॉल सो यहाँ पे सपोज टेम्परेचर ऑफ कंपार्टमेंट ए जो है वो 70 डिग्री है एंड टेम्परेचर ऑफ कंपार्टमेंट बी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है देन हीट ऑफ और एनर्जी ऑफ द सिस्टम और कंपार्टमेंट ए इज नॉट ट्रांसफर टू कंपार्टमेंट बी एज इट इज कंपार्टमेंट बी जो है उसकी हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती बिकॉज इट इज एडियाबेटिक वॉल ड्यू टू दिस एडियाबेटिक वॉल हीट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी सो हियर थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है नाउ इन सेकेंड कंडीशन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम एंड सिस्टम कंटेनिंग कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी एंड इट इज सेपरेटेड बाई कंडक्टिंग वॉल हियर टेम्परेचर ऑफ कंपार्टमेंट ए इज सेवेंटी डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ कंपार्टमेंट बी इज फिफ्टी डिग्री सेल्सियस अगर हम यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल यूज कर रहे हैं देन टेम्परेचर और हीट ऑफ द कंपार्टमेंट ए इज ट्रांसफर टू कंपार्टमेंट बी एंड आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी इस्टेब्लिश बिटवीन कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड इन दिस केस अगर हम एक कंपार्टमेंट जो है उसको एज अ थर्मोमीटर यूज करते हैं इट बिकम अ थर्मोमीटर देन वी शुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस कंपार्टमेंट बिकॉज यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है तो टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जितना टेम्परेचर 70 डिग्री था और यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है दैट मीन्स टेम्परेचर जो है उसके बीच का आएगा ओके okay? तो ये टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा एंड इट इज़ कांस्टेंट सो यहाँ पे हम जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं नाउ इन थर्ड कंडीशन हियर कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट बी एंड कंपार्टमेंट सी हियर कंपार्टमेंट ए इज सेपरेटेड बाई एडियाबेटिक वॉल एडियाबेटिक वॉल जो है यहाँ से हमने सेपरेट किया है एंड कंपार्टमेंट और यहाँ पे कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी इट इज अटैच टू और कॉन्टेक्ट विथ कंपार्टमेंट सी और यहाँ पे जो अटैच कर रहे हैं वो किसे अटैच कर रहे हैं हम वो कंडक्टिंग वॉल है तो यहाँ पे क्या होगा इफ टेम्परेचर ऑफ दिस कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी बोथ आर डिफरेंट अगर हम कंपार्टमेंट थर्ड यहाँ पे अटैच करते हैं और इट इज सेपरेटेड बाई कंडक्टिंग वॉल देन इट इज कंपार्टमेंट ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ कंपार्टमेंट सी एज इट इज कंपार्टमेंट सी इज इक्विलिब्रियम विथ कंपार्टमेंट बी सो यहाँ पे ये तीन जो है तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है अगर हम ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा नहीं सो फ्रॉम जीरो लॉ थर्मोडाइनमी two system in equilibrium with third system separately are in thermal equilibrium with each other yahan pe jo hai third system jo hai wo yahan pe equilibrium ho rahi hai thermal equilibrium mil raha hai so now we discuss some limitations of zero law of thermodynamics first one is this law is applicable only when object are in contact with each other agar object jo hai ek dusre ke contact mein nahi hai then स्टेब्लिश जो है थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा एज इट इज सेकेंड लिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इट इज नॉट पॉसिबल टू नो केमिकल रिएक्शन विल अकर ऑफ इट्स ओवन और नॉट कोई रिएक्शन जो है वो इट सेल्फ हो रही है कि नहीं हो रही है वो हम चेक नहीं कर सकते हैं एंड थर्ड लिमिटेशन इज दैट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोवाइड लॉजिकल बेसिस फॉर कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इट मीन्स इट डज नॉट गिव अ स्केल ऑफ टेम्परेचर विच मे इनेबल अस टू डिफाइन सम यूनिट फॉर टेम्परेचर बाई विच डिफरेंट टेम्परेचर मे बी मेजर 
ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर स्केल हमें नहीं दे सकता है सो दिस वन इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक 